హలో ఫ్రెండ్స్ ఉషా కెనడా తెలుగు బ్లాగ్స్కి స్వాగతం అండి ఈరోజు మీకు నేను ఒక అద్భుతమైన ఒక రుచితో ఉండే గసాలతో చేసే లడ్డు చూపిస్తానండి చూడండి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటంటే ఈ మీకు కొలతలు తెలియాలని నేను ఈ మగ్ తీసుకున్నానండి మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవడానికి ఈ కప్పు ఈ మగ్తో అండి దీ దీంతో నేను ఇగో ఈ విధంగా బొంబాయి రవ్వ తీసుకోండి అండి పంచదార అండి పంచదార ఇదిగోండి పౌడర్ షుగర్ అనమాట ఈ విధంగా బొంబాయి రవ్వ తీసుకొని పంచదార మొత్తమే చూడండి కరెక్ట్గా ఈ లెవెల్ తీసుకోండి అండి పంచదార అదేవిధంగా ఇదిగోండి గసాలు ఈ కప్పుతో ఇవి తీసుకోండి అండి కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ వేసుకున్నా పర్వాలేదు నేను డ్రై రోస్ట్ చేసుకున్నాను ఇదిగోండి పప్పులు అండి బాదం చీడి పప్పులు మీ ఇష్టం అవన్నైనా వేసుకోవచ్చు ఇది వెల్లుల్లి చి సారీ యాలకులు పంచదార పొడి అండి ఇది కూడా మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు మీరు వేసుకోవచ్చు ఇంకొకటి విచిత్రమైనది ఒకటి ఉంటుందండి ఇది కూడా అండి కస్టర్డ్ పౌడర్ అండి దీనిలో వేసుకోవడానికి చూసుకోండి పంచదార మీరు ముఖ్యంగా రవ్వ గుర్తు పెట్టుకోండి అండి పంచ రవ్వ నిండా ఇలా తీసుకొని పంచదార మాత్రం ఇక్కడికి తీసుకోండి దీనివల్ల మీకు వచ్చిన పెద్ద ఇబ్బంది కూడా ఏమి ఉండదండి పాకం చూసుకోవటం ఒక్కటే దీంట్లో ముఖ్యం కానీ పంచదార తక్కువ అయితే తీపి తగ్గుతుందండి ఎక్కువ అయితే తీపి ఎక్కువ అవుతుంది అంతేగాని పాకం చూసుకోవడంలోనే ఉంటుందండి దీనిలోది ఇప్పుడు మీకు నేను ఇవి ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తానండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండి ఇదిగోండి ఈ విధంగా నేను దీనిలోకి వేసేసుకున్నానండి అదేవిధంగా కొంచెం బట్టర్ వేసుకుంటున్నామండి మీ దగ్గర వెన్న ఉంటే వెన్న కూడా వేసుకోవచ్చు అండి ఒక రెండు మూడు స్పూన్లు వేసుకుని ఈ రవ్వ కమ్మని వాసన వచ్చేంత వరకు వేయించుకోండి అండి రవ్వ ఒక్కటి మాత్రం కొంచెం ఒక రెండు స్పూన్లు నెయ్యి వేసి వేయించుకోండి అండి మిగతా అంతా సారీ మర్చిపోయానండి ఎండు కొబ్బరి కూడా అంటే డ్రై రోస్ట్ మాత్రమే చేసుకోండి అండి ఎండు కొబ్బరి కూడా డ్రై రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నామండి ఎండు కొబ్బరి గసాలు ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ మాత్రం డ్రై రోస్ట్ మనం చేసుకోండి అండి చేసుకొని పెట్టుకోండి రవ్వ మాత్రం కొంచెం ఒక మూడు స్పూన్లు బట్టర్ కానీ నెయ్యి కానీ వేసి కమ్మని వాసన వచ్చే వరకు వేయించుకోండి అండి మీకే తెలుస్తుంది ఇదిగోండి అండి రవ్వ వేగిపోయింది చూడండి అండి ఇది ఎర్రగా ఏమీ వేగదండి ఎప్పుడైనా బొంబాయి రవ్వ మనకి ఉప్మా రవ్వ మనకి ఎర్రగా ఏమి వేగదు కమ్మని వాసన వస్తుంది అప్పుడు ఆపేసుకోండి నేను కొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువ తీసుకున్నాను అండి దీంతో రెండు కప్పులు రెండు మా దీంతో ఈ మేజర్మెంట్ దాంతో రెండు మగ్గులు నేను ఇది తీసుకున్నానండి రవ్వ తీసుకున్నాను కొంచెం ఎక్కువ కావాల్సి మాకు నిండా రవ్వ తీసుకున్నాను ఇక్కడికి రవ్వ తీసుకున్నాను ఇక్కడికి పంచదార తీసుకున్నాను కదండి దీంతో రెండు పంచదార వేసుకున్నాను అండి దీనిలో వేసుకుని ఇక్కడికి నీళ్ళు వేసానండి ఇక్కడికి వాటర్ వేసాను వేసి పాక రావడానికి చూస్తున్నాను టమ్ స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను ఈ లోపల అండి మనము ఇవి వేయించుకున్న కొబ్బరి యాలకుల పొడి ఈ పప్పులు అండి నెక్స్ట్ మనం గసాలు వేయించుకున్నాం కదండి ఈ గసాలు ఒక్క తిప్పు మిక్సీలో అట్లా తిప్పాలండి మరీ ఎక్కువ పంట కింద పడవు మరీ పేస్ట్ అయితే కూడా బాగుండదండి ఆ పొడి వేసేసుకున్నాను దీంట్లో పాకం వచ్చిన తర్వాత మిక్స్ చూపిస్తాను మర్చిపోవద్దండి లైక్ కొట్టండి అండి నా రోజు ఒక వంట వెరైటీ వంట మీకు చూపిస్తాను మీకు చాలా తేలిగ్గా ఇంట్లో చేసుకునే విధంగా నేను చూపిస్తానండి కొత్త వాళ్ళు కూడా చాలా కొత్త వాళ్ళు కూడా తక్కువ క్వాంటిటీతో మీరు చేసుకోవచ్చు అండి ఇబ్బంది ఉండదు అంత మంచిగా వస్తాయండి చూడండి నా ఉషా కెనడా తెలుగు బ్లాగ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండి చూస్తూనే ఉండండి ఇవ్వండి అండి ఈ విధంగా మొత్తం అన్ని విధంగా కలిపేసేస్తున్నానండి నేను రవ్వ డ్రై ఫ్రూట్స్ గసాలు ఎండు కొబ్బరి యాలక్కాయ పేస్ట్ సారీ యాలక్కాయ పౌడర్ ఇవన్నీ కలిపేసుకున్నానండి నేను చూడండి ఇప్పుడు ఇది పాకం వచ్చిన తర్వాత ఈ పాకాన్ని ఇందులో షిఫ్ట్ చేసేసుకొని మనం లడ్డు ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దామండి ఇవి రెండు నెలలు ఉన్న వాసన రావు పాడవు అండి ఎందుకంటే పాకంతో చేసుకున్నాయి కదా అదే పాలతో చేసుకుంటే అండి పాలు పోసి చేసుకుంటే మాత్రం మీకు నాలుగైదు రోజుల కంటే ఎక్కువ ఉండవండి పక్కన వచ్చి చూడండి అండి ఎప్పుడైనా బెల్లం పాకం లాగా నీళ్ళల్లో వేసుకొని చూసుకోవడానికి అవ్వదండి పంచదార పాకం చూసుకునే విధానం ఏంటంటే గరిటతో తీసుకుంటే అండి ముద్దంతా పడిపోయిన తర్వాత చూడండి ఈ విధంగా ఇక్కడ ఇది తీగ సాగాలండి అది ఇదిగోండి రెండు చేతుల మధ్యలో పెట్టుకుంటే కూడా ఈ విధంగా తీగ రావాలండి వస్తే మనకి తీగ పాకం ఉన్నట్టండి కొంచెం గట్టి ఎక్కువ పాకం వస్తే అండి మీకు ఎప్పుడైనా లడ్డు అయినా ఏదైనా పాకం గట్టిగా అయిపోతుంది తినే పదార్థం గట్టిగా అయిపోతుంది పంచదారలో ఉన్న ఇబ్బంది అదే ఇట్లా అన్నప్పుడు మనం 
ఈ విధంగా లాస్ట్ది ఇట్లా తీ చుక్క తీగలా సాగుతూ రావాలండి అప్పుడు అది తీగ పాకం అంటారండి లేదా రెండు వేళ్ళ మధ్యలో ఇలా ఇలా అన్నప్పుడు అతుక్కోకుండా అలా అవి వండి అలా రావాలి పా తీగ అప్పుడు మనం స్టవ్ బంద్ చేసుకుని స్టవ్ బంద్ చేసుకునండి ఇదిగోండి ఈ విధంగా కలర్ కోసం ఇది కలుపుకున్నాం కదా కస్టర్డ్ పౌడరు ఇది పోసి తిప్పేసుకోవాలండి రెండు తీగ వస్తుంది ఇదిగోండి ఇది తీగ ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు స్టవ్ ఆపేసుకోండి అండి సాయంత్రం ఆపేసుకుని ఈ కలర్ కోసం మనం ఇది పెట్టు కలు పెట్టుకున్నాను కదండి ఇది పోసుకొని ఈ విధంగా తిప్పేసుకోండి ఇది కేవలం కలర్ కోసమే నేను ఇది పెట్టానండి కస్టర్డ్ పౌడర్ అందుకనే లాస్ట్లో మాత్రమే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మీరు కలిపేసుకొని ఈ పాకం ఇందులోకి ఇలా పెట్ పోసేసుకోండి ఇలా పోసేసుకోండి పోసేసుకొని మొత్తం ఇది కలిసేట్టు ఈ విధంగా తిప్పేసేయండి అండి తిప్పేసేసి బాగా దీన్ని ఆరినివ్వండి అండి ఆరిన తర్వాత మాత్రమే మీరు ఉండ చుట్టగలరు దీన్ని అందుకనే దీన్ని బాగా ఇట్లా ఆరినివ్వండి మొత్తం కలిసేట్టు తిప్పేసి దాని కొద్దిసేపు ఒక పది నిమిషాలు వదిలేయండి అండి అంతా దగ్గరకు వస్తుంది వచ్చినప్పుడు మీరు ఉండ కట్టుకోవచ్చు అనమాట చూడండి ఈ విధంగా దగ్గరకు వచ్చి గట్టిగా అయిపోతుందండి కొద్దిసేపు ఆరిన తర్వాత మాత్రమే మనం దీన్ని వండు చుట్టగలమండి లడ్డూలాగా ఎందుకంటే ఈ వేడికి మనం దీన్ని మొక్కలేము కాబట్టి ఈ విధంగా ఇట్లా దగ్గరకు వచ్చేస్తుందండి ఇంకొక పది నిమిషాలు దీన్ని అలాగే వదిలేయండి వదిలేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు నేను చూపిస్తాను ఇదిగోండి అండి ఈ విధంగా గట్టిగా అయిపోయింది చూడండి ఆరిపోయింది కూడా ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు మీ చేత్తో కట్టుకోవచ్చు అండి పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు వేడిగా కూడా ఉండదు ఈ విధంగా ఈ విధంగా మొత్తం కలిసేట్టు కలిపేసుకున్న తర్వాత మీరు చక్కగా సైజు మీ ఇష్టం అండి అది మీకు నచ్చిన సైజులో మీరు చేసేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇదిగోండి ఈ విధంగా ఇట్లా వరుసగా ఒకదానికి ఒక తగలకుండా ఇలా పెట్టేసుకోండి ఈ విధంగా పెట్టేసుకోండి మొత్తం ఇదిగోండి అండి అన్ని లడ్డూలు అని నాకు ఈ సైజు లడ్డూలు అరవై అయినాయండి ఏది ఈ క్వాంటిటీ మాకుతో రెండు మగ్గులు నేను బొంబాయి రవ్వ తీసుకున్నానండి ఇక్కడికేమో రెండు మగ్గులతో పంచదార తీసుకున్నానండి గసాలో ఇవన్నీ మీరు క్వాంటిటీ చూపించాను కదండి ఈ విధంగా నాకు అరవై లడ్డూలు అయినాయండి ఈ విధంగా మీరు కూడా చేసుకొని తినండి అండి గసాలు వేస్తే చాలా అవి వేగి ఉంటాయి కదండి పంట కింద పడినప్పుడు చాలా బాగుంటాయండి చూడండి చేసుకొని తినండి అండి చూడండి గట్టిగా అయిపోయింది మరీ గట్టిగా కూడా ఉండదండి చూడండి అది అండి ఉషా కెనడా తెలుగు బ్లాగ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మళ్ళీ ఇంకో వంటకంతో మేము ముందు ఉంటానండి చూడండి ఈ విధంగా చేసుకుని మీరు కూడా తినండి